ஹாய் கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு செக்குவன் தமிழ் இது ஜிவி ஸ்டூடியோனா அவங்க ஜீவா அதாவது இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னா டென்த்து பசங்க அதாவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரு இடம் அதாவது ஃபைவ் மார்க் அந்த ஃபைவ் மார்க்கை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் அவங்களுக்கு சரியில்லை அதை படிக்கிற எப்படி படிக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியல சும்மா கண்டதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அதாவது மேக்ஸ் நீங்கள் கம்மி மார்க் எடுக்கிற ஒரே காரணம் அந்த ஃபைவ் மார்க்கில் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அதாவது போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு செம்ம டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பேட்டர்லேருந்து புக்கு மாறின வரைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பார்க்க போகிறோன்னா அதாவது பத்து ஃபைவ் மார்க் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு கிளியராக எப்படி எப்படி எது எது எங்கேருந்து வரும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு கிளியராக அந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு வீடியோனே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா மேக்ஸில் நான் நார்மலாகவே கம்மி மார்க் தானா என்னால் இப்போ பப்ளிக்கில் மார்க் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் தேர்ட் டிவிஷன் அதாவது அதில் உள்ள பேட்டர்ன் நார்மலாகவே மாறி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பேட்டர்னை வச்சு நீங்கள் பார்க்காம ஆஃபேலி கோட்டலி அதோட பேட்டர்ன் வச்சு படிக்கிற பட்சத்தில் தான் உங்களால் ஈஸியாக மார்க் எடுக்க முடியும் அதாவது உங்களுக்கு எப்படின்னா தீரம் கம்பல்சரி கேட்குற ஒன்று ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் உங்களுக்கு கேட்காம கூட இருந்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் தீரம் படிக்காம போகிறது அது ஒரு லூஸ்னஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ மூணு தீரம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதாவது மூணு தீரத்தில் ஏதோ ஒரு தீரம் உங்களுக்கு பார்க்கட்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் நல்லா படிக்க பசங்க மூணு தீரம் படிச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துச்சு தீரம் படித்தா ஒரு ஃபைவ் மார்க் கன்ஃபார்ம் ஆகி இதெல்லாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஏ இன்ட்டு பின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பேர் ஏரோ டயக்ராம் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு எஃப் காம்போஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது கொஸ்டினு நாலாவது கொஸ்டின் வந்து எஃப் ஒன் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ நாலு ஃபைவ் மார்க் அதாவது நாலு ஃபைவ் மார்க் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க ஸோ நாலு ஃபைவ் மார்க் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பொறுத்து இது ஈஸி தான் ஸோ இதை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக பண்ணிடலாம் ஒரு கொஸ்டினில் செட்டு டை ஆர்டர் பேரு அதுக்கப்புறம் எஃப் காம்போஜி கேட்டுருக்காங்க அதுதாங்க இந்த ரெண்டுக்கான ஒரு ஒரு மெத்தட் மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டாவே ஈஸியாகவே அந்த ரெண்டு ஃபார்மாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு மூணு ஃபார்மாக டிக் ஆகிடுச்சு அது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாப்டர் நீங்கள் படிக்காமல் போங்க அது எங்கள் பிரச்சனை இல்லை மேட்ரிக்ஸ்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு சார் இருக்குது தேர்டு இதில் இந்த மேட்ரிக்ஸ் கன்ஃபார்மாக ஈஸி தான் நீங்கள் அது படிக்காமலே போனாவே அது நல்ல மார்க் ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று நாலு ஃபைவ் மார்க் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் இப்போதைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த ஃபார்முலா போடணும் அப்படியே ஸ்டெப் போட்டு கடைசியில் அந்த ஆன்சர் மேக்ஸிமம் புக் பார்க்க தான் கேட்பாங்க ஆன்சர் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ ஓகே மேம் அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் ஃபில் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இன்னும் தேவை அஞ்சு தான் அதாவது நீங்கள் படிக்காமல் போனவே வெறும் பேட்டர்ன் வச்சு எழுதுறது அஞ்சு இருக்குது இன்னும் ஒன்று நான் சொல்லிடுறேன் டிவிஷன் தேர்ட் சப்டில் வர டிவிஷன் டெஃபினட்டாக ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஸ்டெப் போட்டு பண்ணுறது இன்னும் ஒரே டிவிஷன் பண்ணுறது ஸோ அந்த ரெண்டு டிவிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆறு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணிடலாங்க ஓகே அப்போ இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு வேறு ஃபிஃப்த்து சாப்டர் கடைசி சாப்டர் அதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் உங்களால் ஃபுல்லாக கடைசி ஒரு ஆறு சம் படிக்க முடிஞ்சால் அதுலேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதாவது ஃபிஃப்த்து சாப்டர்லேருந்து ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க ஒன்று ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர் கேட்கலாம் இல்லைனா இது அதாவது கடைசியில் இருக்கிற அந்த கொஸ்டின் வந்து எதோ ஒன்று கேட்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எதோ மேக்ஸிமம் குவாடினேட்டர் படித்து வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ஆறு ஃபைவ் மார்க் ஆகிருக்கு செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து என்ன கேட்பாங்கன்ற பட்சத்தில் அதாவது த்ரீ கன்சர்வேட்டிவ் டேர்மு ஃபோர் கன்சர்வேட்டிவ் டேர்மு ஜிபி ஏபி இதெல்லாம் படித்து வச்சுக்கிட்டா மேக்ஸிமம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் ஃபைவ் ப்ளஸ் போட்டு நாலு ஃபைவ் மூணு ஃபைவ் அப்படியே கொடுத்துன்னு வருவாங்களேன் அது படிச்சுக்கிட்டா ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி பார்த்தீங்கன்னாவே மேக்ஸிமம் ஆறு ஒரு எட்டு ஃபைவ் மார்க் நம்மளால் முடியும் காயின் கம்பல்சரி கொஸ்டினில் காயின் கேட்பாங்க அப்படி முடியலைன்னா மேக்ஸிமம் கொஸ்டினில் காயின் இருக்கும் அந்த காயின் போடுறேன் அதாவது எ டபுள் எட்டு அப்புறம் எப்படி கேட்குறதுனா த்ரீ ஹெட்டு விழுறதுக்கு அதாவது மூணு ஒரு காயினை மூணு வாட்டி டாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ஆஃப் எஸ் மூணு மூணு ஹெட்டு போடணுன்னா அப்படியே த்ரீ பை அதாவது த்ரீ பை த்ரீன்னு போட்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி நான் சொல்லுதுன்னா மேக்ஸிமம் இது ஒரு ஒன்பது ஆச்சுங்க செவன்த் சாப்டர
பத்து ஃபங்க்ஷன் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ நான் எதுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன்னா போன வீடியோ அதாவது போன வீடியோ தமிழ் ஒன் மார்க் தான் கொஞ்சம் ஓரளவு மார்க் போகுது இந்த லை மேக்ஸில் ஃபைவ் மார்க்கில் மார்க் போகுது ஸோ அது எப்படி உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ணுறதுன்றதா நான் சொன்னேன் நான் சொன்ன மெத்தட்லேயே படிச்சுட்டு அவங்க பெருசாலாம் மைண்டை போட்டு ட்ரெஸ் பண்ண வேணாம் கடைசி நேரத்தில் குழம்பிடுவீங்க ஸோ ஆறு மாதமாக படித்தது ரிவிஷன் பண்ணாவே போதும் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பசங்கள் ஜாலியாக இருக்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் எக்ஸாம்னால் கொஞ்சம் கூலாக வந்து எழுதுங்க எப்போனாவே மேக்ஸ் எக்ஸாம் கஷ்டம் பயமாக இருக்குது கொஸ்டின் அங்கே ஈஸியாக தான் வரும் பிரச்சனையே இல்லை இந்த பேட்டர்னில் தான் வரும் அது எந்த ஒரு மாற்றம் கருத்து கிடையாது ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் கொஸ்டின் அவங்களே க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பேட்டர்னில் வரல ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது உங்கள் ப்ரைவேட் அதாவது ஆனால் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் தான் பாருங்கள் கவர்மெண்ட் கொஸ்டினில் இந்த பேட்டர்னில் தான் அங்கே வருது ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரியே படித்து வச்சுக்கோங்கன்றது தான் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எட்டு அதாவது செட் ஆர்டர் பேர் அது ஒரு ஃபைவ் மார்க் எஃப் காம்போசி அதாவது த்ரீ கன்சர்வேட்டிவ் டேர்ம்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த டிவிஷன் சொல்லலைங்க அது நாலு ஃபைவ் மார்க் கட்ட முடியுதா அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு தீகேரம் அப்புறம் கேர் ஆஃப் த குவாடினேட்டர் காயின் அவ்வளோதாங்க ஃபைவ் மார்க் ஈஸியாக அதாவது மேக்ஸில் நீங்கள் மார்க் குறையத்துக்கான ஒரே காரணம் உங்களுடைய ப்ரெஷர் மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பயப்படுறதுனால தான் ஒரு ஒரு மார்க்கு குறையுது சந்தோஷமாக சிதறிச்சுட்டு விளையாடிட்டு வந்து படிங்க மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க ஸோ ஓகேங்களா இந்த வீடியோ நான் சூப்பராக என் பண்ணுறேன் மறக்காமல் டென்த் படிக்கிற பசங்களை இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் பயப்பட வேணாம் சொல்லுங்கள் எக்ஸாம் வர்றது வந்து தான் ஆகணும் அதாவது எல்லா வேலைக்கும் அடிப்படையாக இருக்குது டென்த்துன்ற பட்சத்தில் ஸோ டென்த் பப்ளிக் வச்சே ஆகணும் உங்களுக்கு எல்லா நேரம் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் படிங்க விளையாட வேண்டிய நேரத்தில் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ சூப்பரான நீங்கள் என் பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் நம்மளுடைய கேங்கில் உங்களால் சேர முடியும் சரி ஓகே பாய்